yo. Un tiempo. Que te dé tiempo, Victoria. Si ese es el precio que tengo que pagar para estar contigo, lo voy a pagar. Yo nunca he esperado por algo que valga tanto la pena. Yo estoy seguro que el tiempo lo único que va a hacer es acercarnos más. Cuando estoy cerca de ti, me quedo muy... Pasa, Clementina. Ah, ok. Ya te vi la cara. Ya entendí que hiciste. Le dijiste el más bello imposible a Jack. Oh, por favor, vete. Vete, que yo tengo un solo amor en el corazón y se llama Nicolás. Gafa. Ay, yo no dije nada de eso. Ah, no. Ah, no. ¿Y entonces qué? ¿Le recibiste la visita? Mira, tú te burlas de mí, tú te burlas de mí, yo ah. lo sé todo. Tú te burlas de mí porque como yo vengo del campo, nada, tú dijiste que venir del campo es como venir del atraso. Pues no, te ah. equivocas, ¿ok? Jack vino y ya. Aparte, eso suena así como, como la época de mi abuelita, cuando los novios tenían que irlo a visitar a uno en corbata. Ahí Jack vino y ya. Ah. Y punto. Ya, ya, y ya, 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 ya. ¿Cómo no? Sí, porque tú crees que para él es simplemente venir y punto. El tipo casi se corta las venas por ti y tú crees que para él eso es y ya. Ay, por Dios. Mm -hmm. ¿Cómo que ajá? Ponte seria, Victoria. Tú sabes lo que significa el tema Builder. Si tú le sigues recibiendo las visitas, si tú sigues saliendo con él, hablando con él, eso significa entonces que le vas a dar una oportunidad. Sí, ya sé. En serio, entonces bueno, eso quiere decir que... Qué bueno que le vas a dar la oportunidad a otro que no sea Nicolás. Debería, ¿verdad? Debería estar por lo menos dispuesta a intentarlo. Si es por cómo la estás mirando, creo que estás pensando en intentarlo con él. Yo lo que estoy pensando es que por muy bien que me caiga Jack, Jack Builder, ay, Clementina, no sé, mira, por más que yo quiera pensar en otras cosas, por, por más que yo quiera ser una persona normal, yo no puedo olvidarme de Nicolás así como así. Yo no, no tengo cabeza para otro hombre, de verdad. Y si Jack no está dispuesto a entender eso, entonces que se olvide de mí y punto, que no pierda su tiempo. Yo no quiero más problemas. Ajá, pero porque él tiene que ser un problema. Tú no le ves la cara de solución que tiene ese bombón. Mira, yo creo que aquí el único, el único problema es Nicolás. Y afortunadamente ya te lo estás quitando. Bueno, a menos que estés arrepentida de haberle pedido que no aparezca más nunca en tu vida. No, no, ya va, un momentico. Un momentico, yo, yo no le dije que yo no lo quería ver más nunca en la vida. Yo simplemente le pedí un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Cómo que un tiempo? Ay, no. Tú como que de verdad no estás clara en que no te conviene verlo, pero más nunca. Con los ojos abiertos. Ay, Clementina, cuando cierro los ojos, lo único que hago es pensar en Nicolás. Ay, en un beso que no se va a acabar nunca. Aunque yo sepa que eso no va a poder ser. Y en una estrella escribiría... No tienes que irte porque llegamos nosotros. Es más, si quieres, quédate y jugamos una partida. Y así lo dejamos ganar una para que no se sienta mal. <risa> Ay, de verdad me quedaría, pero es que tengo que ir a ver a Antonieta. Después de la pelea de ayer, como me quiere ver todo el tiempo. Es que está más enamorada de mí que nunca. Y eso, que no estás con tu mejor amigo ese, ¿cómo es que se llama? Builder, Biller, sí. algo así. Ah, Builder. Eso es. Estaba aquí hace rato, lo que pasa es que se tuvo que ir, pues se tiene que encontrar con Victoria, sí. Y, no sé, creo que le invitó a, a jugar pool en un lugar que abrieron nuevo por aquí cerca. ¿Sabes? Y tú sabías que Victoria se jugar por Es que Bilder es un maestro, definitivamente. ¿Qué mejor plan que ese para invitar a salir a una mujer? Con la excusa de enseñarla a jugar, porque se pueden imaginar, ¿no? Entonces la agarra, se le acerca, ¿verdad? Y le dice, y le explica, mira, no, ponte más aquí, de ladito, de ladito, así, 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 así. Mira, yo creo que después de toda una noche en eso mínimo, ese hombre le da un beso hoy a esa mujer. en mí. Yo voy a hacer que olvides todo lo malo que viviste con Nicolás. Ay, por favor, Jack. Por favor, ni que eso fuera tan fácil. Yo mejor me voy. Mira, no digas eso. El amor no es para vivir prisionero. 
Es para ser libre. No quiero seguir hablando del tema, Jack. Por favor, me voy para mi casa. ¿Sabes por qué te vas? Porque sabes que estoy diciendo la verdad. Y no quieres escuchar. No me interesa, Jack. Me voy y punto. Espera, Victoria. No la estás escuchando. Que la dejes ir. El que se tiene que ir de aquí eres tú. Victoria no quiere nada contigo. ¡Ey, un momento, por favor! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Le voy a agradecer a los dos que dejen de estar hablando de mí. Victoria, esta es la oportunidad para decirle a no esta... No entiendes que, que te mandaron a callar. Primero te piden que te vayas y no te vas. Luego que te calles y no te callas. Mira, si tú no estás ubicado, yo te ubico rápido. <risa> tú, el rey de los desubicados. ¿No te das cuenta que sales sobrando en la vida de Victoria? ¡Abro! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ustedes dos están bien equivocados! ¡Se me ubican los dos! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen ustedes? ¡Que yo me voy a ir con el primero que gane la pelea! ¡Como los animales! La pelea no es para que tú elijas con quién te vas a ir. Tú no me pediste tiempo para eso. Aquí tú no vas a elegir nada. Tú me pediste tiempo y la razón tiene que ser otra. Y tú no tienes por qué venirle a decir cómo va a actuar. Ella puede decidir. Tú cállate la boca y no hables de lo que no sabes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú sí sabes. Claro, yo tengo que hacer lo que tú digas o quieras, porque yo no puedo decidir por mí. Eso es lo que tú piensas. ¿Con qué derecho, Nicolás? ¿Con qué derecho? ¿Crees tú que tienes sobre mí? ¿Qué derecho? Con el derecho que me da esto. Solamente tú, con tu inmenso amor, saciaste la sed de mi corazón. ¿Por qué? Esto es lo que tú entiendes por darte un tiempo. Esto, venir hasta aquí y darme un beso para restregarme en la cara que no me puedo olvidar de ti. Victoria, por favor. Que la dejes Victoria. en paz. Que la dejes en paz, estúpido. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa? ¡Fuera, fuera! fuera ¡Te calma! ¡Voy a la policía! Man. Victoria, ya va. Victoria, espérate. Yo necesito hablar con Mira, tú lo único que necesitas. Tú lo único que necesitas es esto. ¡Ay! O sea que yo te pido un tiempo. Y eso, y eso no te importa. Yo te pido un tiempo y eso para ti no significa nada. Toma el tiempo. Toma el teléfono. Ahí hay un reloj también. Y mañana te traigo el reloj despertador de mi cuarto. Nicolás, ¿qué te pasa? Es que tú me pides un tiempo a mí. Y yo no quiero saber más nada de esa palabra. Porque cada tiempo que paso sin ti es un segundo menos de vida. Y yo no voy a dejar que venga otro a confundirte. Mira, tú sabes lo que tienes tú. Tú quieres que yo te diga qué es lo que tú tienes. Un ataque de celos. Claro, como cualquier macho, porque se acercan a su territorio. Uy, ven, 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 ven. Victoria, por favor, ven, ven, ven. cálmate, cálmate. Mucho más que eso. Lo que pasa es que yo no encuentro la manera de vivir sin inventar la forma que tú vuelvas conmigo. ¿Ah, sí? Pues te vas a tener que inventar el invento del siglo para convencerme. Y yo no veo... ¿Cómo vas a buscar la manera de hacerlo? Vete de aquí, Nicolás. Vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí. Vete fuera aquí. Ay, Nicolás. Nicolás, inventa la forma, por favor. Inventa la manera. Solo a ti. Solamente. Mira, y de verdad, el ridículo este te dejó un despertador en tu casa. Por Dios, hay que ser bien ridículo. Pues sí, como lo oyes. Ay, el pobre debe haberse levantado tempranísimo para poder dejarlo allí. Ay, pero creo que ya no se va a poder despertar en las madrugadas, porque sin despertador y sin la alarma de este celular, tú me dirás. Ya va. Ya va, Clementina, yo pensé que ese teléfono era el tuyo. No. ¿Qué haces tú revisando el teléfono de Nicolás? Por Dios. Sorry, yo tengo derecho a divertirme, déjame tranquila. Lo único es que este tiene puros teléfonos aburridos. Clementina, ¿qué estás haciendo? Ah, muy bien. ¿No ves? Haciendo una llamadita. ¿Aló? ¿Nicolás? ¿Por qué no me llamó ella? Bueno, pero ¿por qué va a ser? Pues porque no quiero hablar contigo. Eso sí, te quiere dejar claro una cosita, ¿eh? Que te olvides que la vas a recuperar. 
Mira, escucha, que se tendrían que volver a conocer, se tendrían que volver a montar juntitos en un caballo. Es más, digamos que todo debería comenzar de nuevo. Eso sí, escúchame, esta vez sin mentiras, dando la cara, diciendo las cosas como son, como debería ser todo, pues. Pero bueno, digamos una cosa, Nicolás, finalmente, como el tiempo no se puede retroceder y a ti se te hace súper complicado decir dos palabras sin decir mentiras, pues... ¿Qué se puede hacer, no? Olvidarla, entonces olvídate de Victoria. ¿Eso te mandó a decir ella? Te lo juro, eso fue así, palabra por palabra. Eh, Nicolás, a, aló, a, chao, chaito. Ay, Clementina, ¿tú me puedes explicar por qué tú hiciste todo eso? ¿Quieres saber por qué? Bueno, boba, porque yo ya me resigné a que tú en cualquier momento caes en los brazos de ese bobo. Entonces, bueno, hay que comenzar a hacerlo sufrir. Ponte las pilas, Victoria, hay que comenzar a hacerlo sufrir. Ya bastante daño que él te hizo, ¿no? Vamos a armar una estrategia, una cosa. ¿Sabes qué, Victoria? No es imposible. Si lo que tengo que hacer es traerme el llano hasta la puerta de tu casa para volver a empezar, eso es lo que voy a hacer, me lo traigo. Si para que me perdones tenemos que retroceder el tiempo y montarnos en un caballo como la primera vez que nos conocimos, eso es lo que vamos a hacer. Mucho gusto, Nicolás del Casal. Te estaba esperando toda mi vida. Bueno, ya que ninguno de los dos lo sabíamos, aquí estoy. Y vine para buscarte y que comencemos desde cero. Que se acaben las excusas que no nos dejan estar juntos. Si por ti mi cielo hay que morir y a... Nicolás, a ti definitivamente te falta un tornillo No, mentira, no te falta un tornillo Te falta la ferretería entera Te lo dije, Victoria Yo ya no sé vivir para otra cosa Que no sé inventar la manera de que tú estés conmigo Tremendo detallazo de caballo, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? Eh, que sin mí no hay caballo Está bonito, ¿verdad? Es de mi papá, tuvimos que ir hasta el hipódromo para irlo a buscar, para montarlo en un tráiler y traerlo hasta acá. Ok. Pues, si ustedes no se van a montar, yo me apunto. ¡Ey, qué fino! ¡Un caballo de verdad! Ya va, tranquilo, sí. A ver, mientras ustedes se decían, yo me voy a montar. Okay. Felipe, Está bien. ayúdame. Ya, ya ayuda, Ahorita me monto yo que no, yo también quiero que... algo. Sí. Ya, quédate, ya, quédate, quédate. Felipe. Que te montes conmigo porque yo no sé cómo se le habla a estos bichos. Vente, pues. Pero bueno, ¿a ti qué te...? ¡Vente! ¡Móntate, pe! ¡Ay, Victoria! Yo quiero ir a cantar rana contigo. Los caballos me encantan. Yo también quiero. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Vámonos. Además, acuérdate de lo que me juraste, chica. Date tu puesto. Aprovecha este momento y así te das cuenta si el tipo de verdad está loquito por ti. Y además para ver qué sigue haciendo, porque esto estuvo pero divertidísimo. ¿Ven? Victoria, vamos. Quiero besar tus dulces labios para sentir tu calor. Quiero abrazarte para no sentir ningún temor. Daría mi vida así. Por ti mi cielo hay que Cuando estoy cerca de ti me quedo muy A este pobre corazón Yo no sabía que La muerte me pondría así Pero te juro que Todo esto me hace muy feliz Cayó bien Solamente tú, con tu inmenso amor, saciaste la sed de mi corazón. Hoy te prometo quererte sin miedo, delante de Dios. Y en la otra vida jurarte también, eterno amor. Y solamente tú. Victoria, dime. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para, para convencerte que estoy dispuesto a todo por tu amor? creer que tú y yo podamos olvidarnos de tanta historia, de, de tanto pasado, escapar de ella. Y significa creer que enamorarme de ti no es condenarnos a ambos a sufrir. Me cuesta demasiado. Y esto no es sufrir. Negarnos el amor que sentimos no es sufrir, Victoria. Amen. 